mit Frieden, der Gier und Skraft, ob uns ihm und Herr Kraft, uns hier und Hand, der Bütte Lippe, hier und selber ihn. Mach all uns gut, der Tag der Ding, die Kröte nach Heiz Krieg. Komm, Helder, lach, es geht dir uns mit Wahrheit. Sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Serve fast, no sorrow that heaven can cure. Es 
Vader, Seen, Heilige Gees, wat de vorige en vanavond hier te kan wees, waar ons bij elkaar kom, nie vir ons self nie, maar omdat jy ons uitnooi om hier te wees. En ons allemaal kom hier met ons eie bagasie, ons eie stories, ons eie bekommernisse, maar toch weet ons eet met elke lewe een hier afspraak, dat jy met elke een van ons hier in ons hart wil spreek, dat jy ons wil verander, iets in ons harte wil kom doen, Iets van die licht wil kom wees, dat ons anders kan wees. As ons hier uitstap, dat mense van buiten kan kyk, maar wacht, hier gaan iets aan. Hier is lewe, hier is licht. Wees vanavond vir ons daar die licht, Heere. Openbaar die self aan ons. Amen. Die Heere nooie uit vanavond met die woorde uit Johannes 1 vers 39. Kom saam, dan sal jylle sien. Mag daar vir genade en vrede in oorvloed wees, die kennis van God die Vader, ons Heere Jesus Christus, die die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. So, ek wil begin vanavond, ek het een volunteer nodig. Nou, wat is die graad 7? Wat is die graad 7? Ek soek 1 graad 7, ek kom gevoer in toe, asjeblief. 1 graad 7. Ok, wat is jou naam? Is jy Zander? Ok, ok. Het toch Zander is langer as dit. Ek okay. is nog niet hier, ek ken nog die ander nie, maar het toch Zander is langer as dit. Hallo Zander, ek is Marco. So wat ons gaan doen, ons gaan nou vir die mense wees, ons moet elkaar groet hier in die aandiens. Okay. So in hierdie terloofs is die oudste groet in die kerk. So in die voere kerktijd af al, is dit toe mense mekaar groet. Okay. Nie precies die selfde be- bewegings nie, maar die selfde groet. So ek en Zander gaan vir die wees, dan gaan jy die selfde doen met mekaar. Okay. Is dit recht? Is dit een deal? Zander, is jy recht? Soort van, oké. Okay. Ek baie vertrouw in die dominee. Oké, okay. so het werk is, ek sê, ek groet jou, in naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. Oké, okay. het jylle gesien? Kom stel aan hierdie kant, Zander, wees vir hierdie kant ook. Oké, okay. so as wees vir hulle weer, groet jou in naam van die Vader, die Seen, en die Heilige Gees. Oké, okay. so groet jy eerder langs jou, asjeblief. Dankie, Zander.
As I hate to let it. Okay, I still have a chance to do it. As I, 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 En ons wil juist nou ook net vir hulle inlig dat na die diens, baie belangrik, gaan al die kinders en die ouwers wat deel is van die groeigroepe, moet asjeblief achterblij. So as jy kind het wat op school is en jylle is hier, dan blij jy achter. So al die uitbeweeg is die mense wat nou nie op school is nie, ook die kinders op school het nie. Ok, dan kan ons jylle verskoen na die diens, maar blij letterlijk net daar waar jy sit, en dan gaan ons bykie gesels oor wat die jaar gaan gebeur, hoe dit gaan werk, en so meer. Ok, so, Met dit gedachte, kijk ons kijk na ons afkondigingsvideo. Indien jy nog nie geregistreer het vir groeigroep in die, doe dit asjeblief so gauw moendlik dier die skakel vir die inskrywingsvorm op die toep of dan by die poorportaal van die kerkgebouw te volg. Wat die junior groeigroepe betref, sondag 28 januari, groot groepe eenkomst vir al die graad 1 tot graad 6 kinders, dis dan saam met hulle ouwers om 9 uur in die kerkgebouw, al die inlichting oor die junior groeigroepe word dan met julle gedeeld. Sondag 4 februari skop die groeigroepe dan af, alle inrichting rondom dit sal mooi op die WhatsApp groepe en by die groepsessie gecommunikeer word. Dan, daar word leiers benodig, so indien jy een passie het vir kinders, kom word asjeblief deel van die kinderbediening, daar word vir al junior groeigroep leiers benodig, maar daar is verskye ander plekke waar jy kan dien. Bring jou energie en passie, epos vir Karin of MC, as jy belangstel Karin, at ngtiger.com of bedieninge at ngtiger.com Wat die tiener groeigroepe aan betref, 28 januari, 5.30 eredienst en dan 6.30 sal bijeenkomst vir alle graad 7 tot graad 11 leerders en hulle ouwers. Dit is belangrijk het allemaal het bijboon. Dominie Marco gaan aan tijdens hierdie bij mekaar komst verduidelik hoe 2024se groeigroepe werk. Daar is een paar nieuwe en opwindende planne. 4 februari dan 6.30 die groeigroep groeigroepe skop af, graad 7 tot 11 en ook alle graad 7 ouwers kom in die kerkgebouw dan by mekaar. Dan die beleidingskamp, 9 tot 11 februari by Adventure Peaks, die kost is 900 rand en die inskrywingsvorms is beskikbaar by MC bedieninge at ngtiger.com skryf so gauw moedlik in. Tijgerpoort gemeente begin een splinter nieuwe leergemeenskap. Nou binnen die leergemeenskap gaan al gefokus word op drie bane van kursusse en leergeleentede. Woord, weese en lewe. Nou hierdie leergemeenskap gaan bekend staan as collegio. En dit gaan volledig afskop sodra die nieuwe faciliteite gebouw is. Die woordbaan begin echter al reeds hierdie kwartal en sal oor die tijdperk van drie jaar soos een bybelskool met verskillende modules aangebied word. Die eerste module begin reeds woensdag 7 februari om 6.30 die aand in die theater Modele 1 word aangebied dier professor Chris de Wet en het hanteer die inleiding tot die bybel. Skryf asjeblief betijds in by die HANA ngtiger at ngtiger.com Die kursusse beloop 150 rand per kwartaal, die pensionarisse kry 50% afslag. Daar is ook een paar mamas wat graag wil deel word van een groep wat saam keier, bybelees en mekaar ondersteun. Nou, eers om hiervoor belangstelling te bepaal om een spasie te skep daarvoor, word daar twee geleentede gehou, waar belangstelling is dan kan kom aanmeld, Mamas met babas 11 februari, sondag 9 uur, by die kerkkantoor, en dan mamas met ouwe kinders 18 februari, so ook een sondag 9 uur die ochend, by die kerkkantoor, en net dien jy belangstel om deel te wees van so'n groep, woon asjeblief een van die geleentede by. Van Avra, skakel sonika, at ngtiger.com Indien jy nie tis in die gemeente, kom woon geris die nieuwe lidmate by eenkomst by, dit gebeur 12 februari, 6 uur die aand, in die theater, die dominies wil jou graag ontmoet, en vertel van wat alles by die Tijgerpoort gemeente gebeur en hoe alles werk. So kom keier somme saam by hierdie geleentheid aan. Wat babas en kleeters tydens die eredienste betref, die babakamer is vir die uitsluitlijke gebruik vir babas tot en met 2 jaar. Die doel is dat daar spasie geskep word wat stil is en waar mama of papa mooi na een babase behoeftes kan omsien. Daarom word versoek dat kleeters en ouwe kinders nie in die babakamer sit nie. Kleeters is welkom om indien het vir hulle moeilik is om rustig stil te sit in die eredienz in die theater saam met mama of papa dan te sit. En dan kan mama en papa ook nog na die dienz kyk terwyl hulle kinders dan lekker rustig speel. Onthou ook daar is een kleeterkerk vir voorskoolse kinders en daar is ook altyd een prentjie en inkleerkruid beskikbaar vir kinders wat in die dienz dan wil bly. Ja, 
Jagespark en Tijgerpoortse weesgeris wegbreek is om die draai en ek hoop jy het al ingeskryf. Die wegbreek vind plaas die 23ste tot 25ste februari en daar is nog vlek beskikbaar. Jy kan op Ilarispark of op Tijgerpoortse webwerf gaan inskryf. Hierdie jaarse thema is Be Real. Ek weet jou, as jy kyk na die lewe, soos wat jy dit dikwels in jou eie kop sien en op sociale media en op die prentjies, dan lyk het asof alles in die lewe moet perfect wees. Dit is perfect as jy kind school toe gaan en dan lyk het alles mooi en alles van jou hewelik en alles van jou vriendekring en alles van jou lewe is eindelijk net die wonderlijke prentjie. Maar eindelijk is die lewe nie so nie. Die lewe is morsig, per tymal beklei ons, per tymal gaan het nie goed nie, per tymal wil jou kind die school toe gaan nie, per tymal is ouma nie gelukkig met haar vriendinne nie. En soms is die lewe net real. En ons vir jou nooi om hierdie jaar bykie te kom echt wees oor jou self, en oor hoe jou lewe is, en dan wil ons jou nooi om te dink oor die woord heilig. Want baie keer in plekke van ons lewe, in die morse gedele, in die oomlikke wat jy dit nie verwacht nie, is daar heilige momente waar die Heere aan die werk is. En hierdie jaar gaan ons bykie met mekaar, amper met ons hart op die mouw loop, bykie focus op die morsigheid van die lewe, nie voorgee nie, net ons self wees vir een hele naweek en kyk of ons die Heere nie kan ontdek in die morsige, neem mekaar oomlikke van die lewe. Daak is daar een stikkie heiligheid op plekke wat jy nie gedink het nie. So ons hoop, ons sien jou hierdie jaar op die kamp. Amal is welkom. En as die eerste staatdrag ochend kan kom, is dit ook recht. Dit gaan een onvergeerde kanaalwek wees wat jy vir die rest van jou lewe gaan onthou. En ons sien jou daar. Die goeie nie sê is dat die sluitingsdatum uitgestel is, jy dis nog tot maandag 29 januari om 10 hierdie ochend om in te skryf. Daar sê jy, daar het jy dit. So, die Grat Sievis is nou niet in die groep, maar die artiestaak is ek self ook niet. En dit is een bykie van een disclaimer, ek het my bril verloor die week. So ek weet of die mense voor my sit nie, ek hoor iets, maar, en ek sê dit specifiek met vir julle, my vrou sê, hoekom frons hier so? Ek sê vir julle, want die licht is bykie skerp, en my bril die blue light filter. As ek frons en kwaai like, ek beloof ek breek net liefde. Ok, so verskoon dit van my asjeblief hoor. Dan, ons het sommer nou geleentheid vir ons, ons dankoffers nou.
That's right. So, for a long time, Karen and I met in Grad 1, a dance club with the organ, where they also used a symbol to be used. A kind of ceremony to be used for the word of this, what they also used on a geestelike vlak, actually, believe. So, this sluit so half on by what we are doing with the Grad 8 stand. En dan moet jy weet nou wat die oorgang is, ons, daar is baie oorgange in die mense lewe, van die bekendste is natuurlijk, nou as jy denk aan, as jy, as jy ouwe kind kry, um, groot oorgang in die lewe, en die kindje word dan gedoop, um, en as ons denk ook aan hoe jy nou school toe gaan, en hoerskool, en as mis dat al trouw of wat, en ons klomp plekke in jou lewe, wat jy op punt kom, wat jy besef, maar ek was nou hier gewees, maar my lewe lyk nie meer so nie, ek het nou wel ander ruimte betree. Nou wat gebeur is, dit is baie keer op een fysische vlak, maar op een geestelike vlak, is dit net so ernstig, en net so real vir ons. En wat ons vanavond doen, is wel iets van die wat op een geestelike vlak gebeur, wat ons symbolies op een fysische wijze dan wees, wat vir ons die ervaring en die woorde gee, om sin te maak van die oorgang in ons leven. Want, hoekom is dit nodig? Hoekom, hoekom, is, dit nodig? hoekom, hoekom is die kerk betrokken by oorgange in mensense levens. Weet, hoekom doen die dominee die trouwe? Weet, hoekom, die, hoekom leid die dominee die begrafenis? Die kerk het een belangrike rol om te speel in oorgange. Want, dit is een verwarrende tyd. Betek, jy voel jy so'n bykie die mekaar. Ons pat eindelijk van die drimpel tyd. Jy is nou nie hier nie, jy is ook nou nie daar nie, jy is nou hier. Ok. Dit is meeste van die tyd een verwarrende tyd. Ons is bykie die mekaar, weet nie mooi hoe, om die licht te sien vir die pad voor en toe nie. En dit is voor die kerk inkom, om te help, te begeleid om licht te werp, op die onderwerp, dat ons die pad kan sien en kan volg. En, nou, speciaal vir die grad 7, is nou het baas speciaal, jylle is moest nou, hoe oud is jylle? Jylle is moest nou 12, 12, 13, he. Nou, kort, interessante story, dit is nie die preek nie, ons kom nog later by die tekstgedeelte en nie, so, maar is een kort story, keer die bybel, wat iets verduidelik oor die verwarrende tyd, wat mens beleef in die oorgangstijd. So toe Jesus 12 was, so is soos wat jylle is, rondom 12, toe was ons toe die Bijbel van Jesus toe hy rondom 12 was. Ons lees het in Lukas 2, van waar hy weggeraak het. Jylle ken die story? Nee. Hy het weggeraak, en um, sy ma en pa soek om, en hy weet nie waar hy is nie, hy raak baie bang, en eventueel vind hy om waar? Waar kry hy om? in die tempel, nee, ok, van hulle lees dan bykie die bybel, hulle krijg vir hom in die tempel, maar die vraag, hoekom het hy weggeraak in die eerste plek? So die waarschijnlijke antwoord daarop is, om te sê, kyk, het sienkie op 12 jaar in die tyd, in die wereld, dit het so gewerkt, dat die, die maas, die, die vrouwens, eder, het na die kinders gekyk, van voor 12 af, en dan, as hulle na 12 is, hulle gaan die in morning wording proces, um, en hulle word na mans, op 12 al, ja, dan, um, is dat die manse verantwoordelijkheid. So wat nou hier gebeur, ons lees in die tekst, dat die vrouwens het vooruit gegaan, en hulle beweeg ons as taalger as die mans, en die volgende dag het die mans eers gegaan. So wat waarschijnlijk gebeur het is, die vrouwens gaan toe vooruit, Jesus is nie by hulle helemaal, Jesus is ons by die mans, want hy is ons nou in die oorgangstijd, en die mans dink nou weer, okay, Jesus is nie by ons nie, hy is seker al voor by die vrouwens. Eerst hulle mekaar krij, die volgende dag kom hulle achter, maar wacht, Jesus is nie hier nie, kom ons haar klip terug, en gaan soek vir Jesus. Dit is nie net ietsie van die verduideliking van dit is soms een verwarrende tyd. Nou, nog een interessante ding van die antieke tyd, is daai is omtrend wanneer mens getrouw het en kinders gekry het, op 12 jaar oud. Nee? So as jou lyf dit kan doen, dan is dit waar mens sig weet gesit, maar dit is nou waar, waar ons gaan trouw en kinders kry. So wanneer die verlevensverwachting was maar jong, hier rondom middel 30, ek was een oude man gewees in daai tyd. Ok so dit is hoe dit gewerk het, so gelukkig, ons is nie vandag daar nie, ok, dit is wat ons vandag vier nie, ek sien die maas wat baar bekommerd hulle oor so groot, maar, dit is het om iets te sê van, buiten nou die oorgang op een sociale vlak, dat jylle nou oorgang van het laarskool nou op het hoorskool toe, en ons as sien die groeigroep verwelkom jylle in, is ook op een fysische vlak veranderinge wat in jou lijf gebeur, en al die goeders maak vir ons noodzakelijk om in die moeilike tyd van jou leven Ons sit een paar routemerkers in, um, as een kruk, kan ons sê, ons te help in hierdie tyd. So, en dit is ook ook ons intentioneel die graad 7 is, in skakel, 
by die siende groe groep al is hulle eindelijk nog in die laarskool, want ons wil sê, hier is klomp kinderzie, graad sê, kijk so'n bykie rond, kijk so'n bykie rond, jy het self ook van die ouwe kinders herken, ons doen het intentioneel so, want die is ouwe kinders, wat was wat jylle nou is, wat vir jylle mentors kan wees, wat vir jylle kan help, ons sê, maar jylle was daar, ons is daar dier, kom ons wees vir jou die pad, so die ouwe kinders nou vir jylle, jylle het een rol om te speel, om hulle te verwelkom, as deel van die groe groep, en om hulle ook te sê, maar ons sal vir jylle help op die pad, is het recht so, kan ek thumbs up kry, ok, en gelukkig is daar baie stories in die bybel, wat vertel van oorgange, ons het specifiek vandag hier gekies, vele graad sevis, wat ons bykie kan help, met die oorgang van jylle, so te voor ons lees, kom ons bid saam, Ik weet dank je voor je woord. Dank dat onze Bijbel heet, wat baie ou stories het, wat ons vandaag nog kan helpen. Ons vrouw hier hebben ons nu die woord gaan lezen, dat ons harte op zal wees, dat ons rechtig kan, niet net kan horen, maar kan verstaan wat hij voor ons wil zeggen. Wat gaan focus vanavond op die oorgangstijd en die God zeven leven, bid ons hier dat in elke van alle sy harte sal spreek, dat hulle iets van u wil sal sien in die story. Amen. So ons tekstvers vanavond is uit Johannes 1 vers 35 tot 42 en net so terloops, ons gaan nie die tekstvers op die boord wees nie, weer eens uh, met opzet, want ons wil graag, jy moet jou bybel saambring kerk toe. Ok, so, en as, ons, as jy nie dit volg, kan volg op die boord nie, dan gaan ons nie weet wat aangaan nie, so jy moet jou bybel asjeblief saambring. So, want hou asjeblief in die vervolg, dat jy jou bybel saambring kerk. Daar sit iets daar aan, om tasbaar die bybel te lees, wat jy in die week ook by die huis lees. So, dis hoe ons van nou af voor en toe gaan werk. So, die wat jy die bybel speelde het, ons lees Johannes 1 van vers 35. Die opskrif is, die eerste disciples. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus voorbij loop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die twee het om dit hoor sê, en hulle het vir Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle omvolg, vraag hy vir hulle, wat soek julle? Wat soek julle? En hulle het om geantwoord, Rabbi, een beteken leermeester, waar gaan u thuis? Jesus sê toe vir hulle, kom saam, dan sal jylle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy thuis gaan. Dit was om te vier uur die middag, en hulle het die rest van die dag by hom geblei. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eerst sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Ons lees tot so ver. Het dit om met jou gebeur, dat iemand vir jou een vraag vraag, maar dan weet jy, daar sit iets dieper in die vraag. Dit wat hulle vraag, eindelijk soek hulle iets dieper as dit. Eindelijk is daar dieper bedoeling, een zwaarder bedoeling achter dit, wat hulle vraag. So vir die dames, jy kan nou dink, as jou vriendinne vir jou vraag, gaan jy rechtig die broek aantrek vir die partijkie. Jy, jy kan sommer hoor, daar sit iets dieper achter die vraag, nee. Of manne, as jy met iemand in die klas bykie een gesprek het, met een ander vriend van jou, of iemand wat ook nie vriend is nie, en hy sê vir jou, gaan ons die gesprek verder vat, achter die paviljoen pauze. Jy weet, dan moet jy ook maar weet, daar is iets dieper achter die vraag. Hy wil nie met jou chat nie hoor. Hy wil soos drie kus maak en hy wil vir jou bykie vastvat. Ok, so is so ook is een baie keer in die bybel. Want as daar vraag gevraag word, is daar eindelijk een dieper vraag wat achter dit sit. En dis ook natuurlijk waar van hierdie verhaal. So daar wil Jesus die vraag vraag vir hulle. Nou volg hulle vir Jesus. Eerstens, wat gebeur? Johannes sê, daar is die lam van God. Die besien die prentjie. Nou terloops, dis van die, die kunst beelde, of die, uh, soms sê, images, 
wat die meeste geverf is, als christelike kunst, is die, die gedachte, die beeld, dat Johannes wegwees van homself af na Jesus toe. So klomp verskillende vorme en weergaves daarvan, en van die bekendste um, kunstvorme uh, in die christelike traditie, is Johannes wat so wegwees van homself af. So daar is klaar iets daarin. He. So nou, dis wat in die story gebeur, Johannes wees weg van hom, of hy sê, daar is die lam van God. Die disciples volg hom, en Jesus stop, draai om, sê, wat soek jylle? Nou, daar is iets dieper in die vraag. Nou, ek denk het so gehelp het, as ons een voice note gehad het, van hoe Jesus dit gesê het. He. Het hy gesê, wat soek jylle? Of het hy gesê, wat soek jylle? Dit, ons, ons hoor nie, hoe Jesus dit gesê het nie. Maar as ons die story lees, weet ons, maar daar le iets dieper, in die vraag, wat soek jylle? Wat Jesus hier vraag, eindelijk, die dieper vraag is, wat is jou diepste behoefte? Hoekom wil jy my volg? Ek sien jy loop achter my aan. Wat is jou diepste behoefte? Wat sê jou weese? Wat sê binnen in jou, wat jou gemaakt het, dat jy besluit, maar jy wil achter my aanloop? Wat is dit? Dit is die dieper vraag. Natuurlijk, dit is hoe geloof werk. Die Heere neem die initiatief, hy kom na ons toe, en ons moet reageer. Wat doen die, die disciples? Hulle is baie braaf. Hulle antwoord Jesus een vraag met de vraag. En hulle vraag, waar gaan u thuis? Nou weet jy eens, dit is ook een dieper vraag, as dit om te sê, waar is u huis? Die dieper vraag daar is, waar bly u? Waarin is u op pad? Want ons wil saam gaan. Ons sien, is iets anders in u. Daar licht wat binnen in u is. Ons wil dit aanleer, ons wil dit ook hee binnen in ons. Waar bly jy? Want ons wil dit ook hee. Nou hierdie twee vraag, wat Jezus vraag eerstens, wat soek jylle? Is jy diepste behoefte? En dan hulle vraag as disciples, waar gaan jy thuis? Ons wil by jy leer. Daai twee vraag is ten diepste identiteitsvraag. So wanneer ons dink oor identiteit, dan vraag ons baie keer die vraag, wie is ek? Wie is ek? Nou, vir hoorskoolkinders, die graad 7 is, is dit seker een van die belangrijkste vraag wat ons vir onszelf kan vraag. Want, mense sê ook, tieners weet nie wie hulle is nie. Ons vind nog onszelf. Hoekom? Want ons is in die oorgangstijd in ons leven. Die groote traject van ons leven, van 100 of wat jaar, weet ons dat hierdie is die tijd wat ons ons identiteit soek. So as jy verwaard is, dit is oké. Okay. Oké, okay, ons gaan vir jou help, jy is nie alleen nie. Um, interessant, um, wat die navorsing sê is, dat uh, tieners is meer geneig om hulle identiteit te vind, onder hulle vriende, vriend, vriendinne, as by hulle ouwers. So, tieners is baie meer geneig om te leer van verhoudings, geld, jou lichaam, seksualiteit, drank, keiers, al die goed, meer geneig om te leer by hulle vriende, as wat hulle by hulle ouwers sou doen. Nou, my werk as dominee is nou nie om te sê, maar los al jou vriende, jy moet nie vriende, jou vriende nie, jy nie, bly net by jou ouwers, dis nie wat ons sê nie. Wat ek sê, ons moet die rechte vraag vraag. Want dalk is hierdie nie die rechte vraag nie. Want as jy jouself nou moet vind, jouself moet soek, wie is ek? Ja, dis nogal een moeilike ding om te antwoord, nie. Maar, wat die tekst ons leer, wat die tekst ons mee help, wat die disciples ook vir ons duidelik maak, is ons moet een ander vraag vraag. Want as jy die rechte vraag vraag, gaan jy die rechte antwoorde kry. En wat hulle veronderstel is, ons moet ook vraag, eder, as wie is ek, eder vraag, aan wie behoort ek? Aan wie behoort ek? Dit is anders, nie? Ten diepste identiteitsvraag, maar heel te mal anders. Want as jy sê, wie is ek, dan sê dit maar, jy moet nou self bepaal, wie is jy? Die kans is baie goed dat jy die teiken gaan mis. Maar as jy sê, wacht, in die oorgangstijd van my leven, wil ek vast hou aan een anker, wat my gaan help. En wat gaan my help? Sê, aan wie behoort ek? Want dit is iets om aan vast te hou. Aan wie behoort ek? Nou, kategees is nie een nieuwe ding nie om met kinders te werk en om te leer oor die Heere, is nie een nieuwe ding nie. So 500 jaar terug is die Heidelbergse katechismus geskryf. En daar die eerste vraag is, wat is jou enigste troos in die leven? 
En die antwoord daar is, my enigste troos in leven en dood, is dat ek in Jesus Christus behoort. Sien van, dat is een liekie ook nie, jylle ken dit. Nou, dis, en dit is, dit is sonderskool, 101, letterlik. Wat is die enigste troos, wat is die ene wat vir jou troos bring, as een jong mens? En dit is dat, dat jy aan Jesus Christus kan behoort. Nou, wat gebeur in hierdie verhaal, is ons sien nou, hulle kom nou, interessant, nergens lees ons waar die huis is nie. Het jylle dit opgemerk? Jylle dink gaan oor waar hulle by Jesus in huis gaan, maar nergens lees ons waar die huis is nie. Dink jy, dat is een fout geweest van die skryver? Wie dink is een fout? Niemand. Nou, wat, wat dan? Nee, die huis is nie een fysische plek nie. Die huis is een ervaring, een belevenis van God die tenwoordig het van jyre iets te maak van daai, om iets te beleef wat jou rechtig net verander. Ek denk, dit met opzet so geskryf, dat ons nie precies nie wat al gebeur nie, want ons alkense belevenis is anders. Ons alkense ervaring van die jyre is anders. En wat skere is, is ek as die dominee en die ouwers van die kinders, kan tot groot mate net sê, soos, soos Johannes, wees, daar is die lamp van God. Ons kan vir die deur wees, maar jy moet self deurgaan. Ons kan nie vir jou die ervaring vir jou gee nie, ons kan nie ruimte skep, jynweisers wees, maar jy moet self daar deurgaan, bereid jy om het self te doen. Maar weet jy, hoe licht voel jy, as jy die Heere gevind het? Weet jy, hoe licht voel jy, as jy oortuig is in jou hart, dat jy op die rechte spoor is, as jy anker het wat jy aan kan vasthou, dat ek weet hoe om te leef. Ek gaan nie jok nie, ek gaan nie lelik praat nie, ek gaan nie skinner nie, En ek gaan jammer sê, as ek verkeerd was, nie omdat ek oulik wil wees, of die rechte ding wil doen nie, maar omdat jy vast is aan Christus, en dit is wat het vraag van jou. Weet jy hoe licht maak dit jou, as jy so leef? As jy iets van die gevoel van die teenwoordigheid van God, rechtig in jou het. Dis hy, ek behoor het aan Jesus. Hy het my ingenooi om sy licht te beleef. En as ek dit het, kan ek dit skyn. Kan ek die licht wees verander. Dat ander ook kan sê, maar wacht, hier is iets anders aan die gang. Ek wil soos die persoon leef. Ek wil hee, dit wat jy het. Hierdie vraag is so krachtig, nie? Die vraag is diepe, diepe levensvraag. Op die stadium wil ek die graad 7 is nooi om vir hen toe te kom. So kom ons stond som nie voor aan die graad 7 is. Kazander, jy kan som my heel voorloop. Okay. En ek wil som my vir die, vir die muziekgroep ook vraag. Hulle kan ook so lang graag maak. So kom staan nie voor. So jylle as ouwers, dit is moeilik om te sien, daar gaan die kinders. Maar jylle moet ophou om jylle om jyneweisters te wees nie, hoor. Baar belangrik, ouwers, vir jylle specifiek. Waar is die alle graad 7 sy ouwers? Tek goe jylle handen op. Ok, so ek wil specifiek met julle ook praat nou en sê, maar hou aan om die eenweisers te wees. Hou aan om te wees, maar daar is die land van God. Sê, ons kom op, op een punt wat jy, wat jy kinders ook bewust raak van jou foute, nee, meer as jy self. Dis sê, maar ek het nie aan die antwoorde nie. Ek is nie die perfecte voorbeeld nie, maar weet jy wat? Daar is Jesus, gevolg vir hom. Hy gaan vir julle wees. Ok, so hou aan met dit. Dan vir die graad 7 is, Ek so graag wil hee dat jylle die ervaring moet hee, dat jylle kan voel in hierdie kerk, in hierdie groep, in hierdie groei groep, dat jylle iets van Christus kan beleef hier by ons, iets van Jesus' liefde en gasvrijheid en omgee kan beleef hier in hierdie kerk, by hierdie groepe. En dis vir ons as een groot groep, baie lekker om dit te verwelkom in hierdie ruimte in. Okay, so jylle kan vir my kyk, kyk sommer vir my, so hoe dit nou gaan werk, is wat ons mekaar sê vandag eindelijk, is Jesus, staan by die deur, en hy kan maak die deur vir julle oop. Dus julle is welkom, om in te kom in hierdie ruimte, in hierdie huis in. En ons, die rest van ons, staan aan hierdie kant, en sê, maar weet jy wat, ons verstaan iets van die tenwoordigheid van die heren. Ons wil julle moet inkom, en het saam met ons kom beleef, dat jy hierdie licht het, soos wat die tekst ook sê, dat hulle kan uitgaan, en sê maar, ons het die Messias gevind, ons beleef die Heere in ons leven, en ons leef die licht uit, so ons is een groep waar jylle dan uitnooi, om so deur te kom, die uitnodiging te aanvaar, om deel te word van die, 
van die groep. So, net so kan ons, som my bly sit, is het recht, dan gaan ons die liedjie sing, ons eindelijk allemaal vir die graad 7 is. God is hier teenwoordig. Ek sien van die blijdendersgroepse kinders sit hier, ek het twee volunteers nodig, asjeblief. Wie, wie wil kom help? Net twee. As hy. Dankie, manne. So, as jy nou voor kom, jy verteenwoordig nou die hele groep. Ok, so jy gaan hulle verwelkom in die ruimte. En kom so staan somme hier. Jy kan somme net hier so staan. So, dit nog gaan werk. Nee. Um, ons gaan, ek is ook niet. Oké, okay, so ek gaan eindelijk eerst te gaan, en gaan ek verduidelik hoe werkt dit. Oké, okay, so ons gaan hier van die onderaf, as ek gaan ek hier voorbij kom, gaan ons allemaal hier deur stap, hier op, by die ruim, rechts oor, nie, nie links nie, anders hark ek jy huis toe. Oké. Okay. Dan kom staan jy hier, um, toe my Karin het ook vir oogend gesê, as jy hier kom, net vannacht deur loop nie, so sê vir so jy graad eens ook, vat aan die deur, vat aan die kruis, vat aan die drumpel, met die kousijn van die deur, net vir oomlik, dan stap jy deur, dan gaan die twee manne, een van hulle twee, vir jou offensie gee, as een geskenk, as een symbool, dat jy nou welkom is hier, jy het nou nie bereim te betree, jy is deel van die senere groeigroepen, en die optrag hier, so jy sien op die flitsie staan daar, dit is tegen poortgebrande goedjes, oor baie oorlik, wees die licht, okay, wees die licht, en dit is die optrag vir julle, om die licht te wees. So jy gaan die flitsie kry, om die licht aansit nie, die batterij gaan pap gaan, so jy vat die flitsie, en dan gaan staan jy, soos die eerste een opkom, van die kant af, maak ons dan die rij weer vol, is recht met julle, en dan bly jy net so staan, tot ons later weer daarby kom, recht met julle. Stap rustig dier, moet nie jaag nie, en dan stap jy gauw so dier, dan gaan jy vir ons dit uitdeel nie. Dank jy julle.
Okay, jy kan maar vir my kyk. Ek moet vir julle vertel, weet jy wie van jy was verlede week in die dienst achter die ochend nie? Was van julle hier gewees? En ek moet ook nou sê, een um, awkward situasie in die einde van die dienst. Um, so toe ek die sien wil uitspreek, ek het so al begin, toe speel dan die Jana op die oral al die, al die liekie. Nou het ek so al my ander op en toe dans ek maar terug, toe is dit maar nou voorbij. En toe na die dienst is iemand van my, doe hem nie, want hy net, die is die tilbach nie, hoor, hier gebeur dinge vannacht. So ek sien ook julle die deurstap nie, ons, ons is vannacht hier, ons op die huis kom. Okay. Maar hoe het hoe, hoe dit beleef? Nee, is interessant, nie? Dat is iets wat gebeur op een geestelike vlak, as ons so dier so iets sien gaan, wat, wat ons fysisk net aan deel neem. Ons kan het nie verklaar nie, kan het nie verstaan nie, maar dit is precies hoe die woordigheid van jyre ook werk. Dit is eindelijk iets mysteries, iets wat ons nie kan vasthou nie, maar dit is juist nie mooi daarvan. En ons allemaal sê, dit is mooi, dit is deel daarvan, kom, kom kyk. Ons het die Messias gevind, kom saam, beleef het saam met ons hier. So, maar nou, wil ek vir julle kans gee om ook te sê, maar, dit is recht met julle. Nee, is dit recht met julle? Gaan julle saam met ons die haar, die, die, die haar doen? Ok, gaan julle die lichtjes laat skyn? Ok, so, kyk goed op die boord, so ons gaan sommer nou allemaal saam sê, ok, want een vir een gaan julle helemaal te skam is, ek ken julle, so ons gaan sy groot groep, as alle graad 7 is, gaan ons nou saam sê, maar dit is recht vir ons, ons gaan die jaar saam aanpak, met al die mooie mense hier voor julle, is dit recht? So, ons gaan sê, my naam is Marco, ok, my naam is Marco, ok, hier moet jy eie naam sê, ok, so sit jy eie naam daarin, my naam is Pieter, my naam is Sarah, ek het sy licht, en ek hoort hier, is dit recht met julle? So ons gaan sê, Ek is, my naam is Marco, ek het sy licht, ek hoort hier. Is dit recht met julle? Ek gaan tel tot drie. Ek moet hard op dit sê, hoor. Is dit recht? 1, 2, 3. My naam is Marco, ek het sy licht, ek hoort hier. So mag julle hierdie jaar, hierdie lichte wat julle vasthoud, sit ons omgaan aan, sit ons omgaan aan. Van hulle kort ook batterijkies, nee. Dit wees hoe jy het die verantwoordelijkheid om om te maak werk. Ok. So, in die jaar mag jy beleef dat ons als een groep vir jou ondersteun om jou te help om hierdie licht te laat skyn waar jy ook al gaan. En mag jy die licht so laat skyn dat ander mense kan sien, maar hier is iets anders. Nee, dat jy met jou leven, met jou dade, nie net met jou woorde, maar hoe jy leef, sê, ek het die Messias gevind. En soos Andreas, ander mense uitnooi om ook vir Jesus te volg. Amen. Toe jy kan maar gaan sit, Dankie jylle. Is hulle nie mooi nie? Geef een ander klap, asjeblief. Soos ons gesê het, het um, ons identiteit leen nie in ons self nie. Ons identiteit, wie ons is, gaan hand aan hand aan wie ons behoort. So ons sing ook, as een slotlied, een liekie, wat iets daarvan sê. Kom ons staan en sing ons ons slotlied, een goed, goed vader. Who you are 
Dat was een brief, kinders, en die ouders wat die lids van die groei groepe, bly asjeblief achter, ek wil sommer voorstel, soos die klaas met die seen, sit sommer, ek okay, gaan vandaaf later sê wat gebeur, die rest kan rustig uitbeweeg. So geliefde, wanneer jy hierdie eredienst verlaat, dan betree jy die eredienst van die lewe. So ontvang nou die seen van die en ga met sy vrede, maar God er enig vir jou seen, so dat jy een seen vir die wereld kan wees, van nou af, tot in alle eeuwigheid. Amen. Yeah. 